guys! Welcome back to my channel and for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang G6PD deficiency. So ako kasi mismo, ang anak ko ay G6PD deficient and alam ko na maraming bagong mothers, bagong parents na hindi nakakaalam po ano yung G6PD deficiency. Kaya gusto ko lang na talakayin to dito sa channel ko para mas mag-create ng awareness about sa G6PD deficiency. So, disclaimer lang, hindi po ako expert. I'm not a doctor. Much better kung mag-consult kayo ng PJ nyo or doctor nyo. Ang lahat ng sasabihin ko ay nakita ko lang sa internet, sa Facebook, sa official page ng DOH, and yung mga nalalaman ko na from my PJ ng anak ko. So, ayun guys, I suggest na sumali kayo sa group sa Facebook ng G6PD Campaign Awareness para mas marami kayo matutunan. So, kung pinapanood nyo tong video ko, malamang isa kayong parent na may nag-positive sa G6PD na anak or may kilala kayo na malapit sa inyo na baby na nag-positive sa G6PD. So, ano ba yung G6PD deficiency muna? Ito ang babasahin ko from DOH. Glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency or G6PD deficiency for short is the most common enzyme deficiency worldwide. Babies with G6PD deficiency have very little or no enzyme called glucose 6-phosphate dehydrogenase. An enzyme is a kind of protein that speeds up chemical reactions in the body. The enzyme G6PD is especially important to red blood cells. If this enzyme is lacking or missing, red blood cells are easily destroyed. So, kapag ka na-expose or na kapag intake ng mga bawal, yung G6PD na baby, ma maaaring ma-destroy yung red blood cells niya or yung tinatawag na hemolysis. Yun yung pinaka-iniiwasan sa G6PD deficient na baby. So, lahat ng article or mga website links, ilalagay ko sa information box below. Lahat ng babasahin ko dito, kung meron man na links, ilalagay ko siya sa baba. So, paano ba nalalaman kung merong G6PD deficiency ang anak mo? So, usually, nalalaman siya sa newborn screening. Yung, yun yung screening na kapag kapanganak mo sa baby mo. Almost lahat naman ata nakakapag newborn screening. And kung hindi man kayo nakapag newborn screening, I urge you to do it. Kasi talagang makikita doon kung may problema yung baby nyo. Lahat. As in, hindi lang yung G6PD yung nakikita doon. Meron din yung mga congenital disease, yung sa heart, or, and etc. etc. Doon namin nalaman na G6PD positive yung baby namin. So, medyo kayo nabahan ako kasi hindi talaga kami familiar sa G6PD. Talagang nakakatakot siya. Hindi namin alam baka sa, kung saan na yung sakit na yun or kung malubha. So, hindi pa yun yung final result. Yung newborn screening result, hindi pa siya final kasi kailangan nyo pa siyang i- confirmatory test. So, yung confirmatory test, sa onting hospital lang siya pwedeng gawin. Hindi sa lahat ng hospital nag-o-offer ng confirmatory. So, in our case, dun kami sa MCU pinakamalapit, yung sa Kaloocan. So, dun kami nagpa-confirmatory and kinuhanan siya ng dugo. And after a week yata yun, na lumabas yung result. So, ayun nga, nag-positive siya sa G6PD deficiency. So, i-insert ko dito yung picture ng result niya. So, ayun, after noon, dumiretso kami sa pedia niya kasi may check-up din siya. And dun na in-explain sa amin kung ano yung G6PD deficiency. Dun sa uh, MCU, binigyan na kami ng avoid list. Yung, yun yung list na nakalagay yung mga bawal na gamot, pagkain, and mga products, etc. So, nandun na lahat. Yung avoid list na yun, kailangan may nakasave kayo sa phone nyo. Kasi importante yan, lalo na kung hindi kayo yung nagpapakain sa baby nyo. Ilagay nyo siya sa ref nyo para makita nila kung ano yung mga bawal sa baby nyo. And importante rin, pag magpapalit kayo ng pedia, sabihin nyo lagi na G6PD deficient yung baby nyo. Kasi delikado kapag ka nakainom sila ng bawal na gamot. Kasi maaring makapag-trigger siya ng hemolysis. So, yun nga, yung pinaka-iniiwasan natin sa mga G6PD babies, yung hemolysis. Ano ba yung hemolysis? So, this is the early destruction of red blood cells and it can eventually lead to hemolytic anemia. 
So, hemolytic anemia develops when red blood cells are destroyed faster than the body can replace them, resulting in reduced oxygen flow to the organs and tissues. This can cause fatigue, yellowing of the skin and eyes, and shortness of breath. In people with G6PD deficiency, hemolytic anemia can occur after eating faba beans or certain legumes. It may also be triggered by infections or by certain drugs. So, ano ba yung symptoms niya? Rapid heart rate, shortness of breath, urine that is dark or yellow-orange, fever, fatigue, dizziness, paleness, and jaundice or yellowing of the skin. So, yun yung kailangan pag nakita natin yung mga symptoms na yun, dalhin na agad sa hospital yung baby natin kasi it can be life-threatening sa kanila. Wala naman kailangan ikatakot kung iiwasan lang talaga yung mga triggers sa G6PD deficient na baby. Kaya dapat talaga mag-ingat tayo sa pinapakain natin. Alam naman natin yung mga lolo't lola or mga tito-tita mahilig magpakain sa mga babies natin nang hindi natin alam. So much better na sabihin natin sa kanila na meron silang ganitong kondisyon. So yung G6PD naman, hindi siya dahil may ginawa kang mali nung nagbubuntis ka. Talagang hereditary siya, nasa dugo siya. And meron din ako mga kamag-anak na mayroong G6PD deficient na mga anak. So, tingin ko doon namin nakuha yun. And hindi naman siya nakakahawa guys. So, walang dapat ipag-alala. Hindi rin siya malubhang sakit. Isa lang talaga siya ang kondisyon. Kaya, hindi dapat katakutan kung malaman mo na may G6PD yung baby mo. Normal babies pa rin sila guys, hindi siya yung katulad ng ibang malughang sakit, thank God. And iniiwasan lang talaga namin magluto nung mga bawal sa kanya. And yung mga kinakain niya nung 6 months old pa lang siya, mga simple foods lang like kalabasa, carrots, patatas, sayote, mga ganun lang. Hindi ko siya pinapakain ng merong peanut butter or soya. Hindi ko siya pinapakain ng taho kasi bawal. Tapos, nung medyo malaki-laki na siya, nakain lang din niya yung mga ulam na inuulam namin like sinigang, tinola, fried chicken. Basta wag lang yung mga adobo, ganyan, mga bawal talaga. Nasa avoid list naman lahat ng bawal. Kaya dapat meron talaga kayo ng avoid list, guys. Sobrang importante nun. Dapat handy siya. Kasi pwedeng kakain kayo sa labas, ganyan, o hindi mo alam kung pwede to or hindi. So, ayun guys, lalo na din yung mga gamot. Sumali kayo dun sa Facebook group na G6PD Awareness Campaign kasi nandun lahat ng information. Naka-upload dun lahat yung files na kailangan nyo. Meron ding avoid this dun, pwede nyo i-download. And isa siyang community na mothers ng mga G6PD babies. So, magbibigay lang ako ng examples ng mga bawal. Ito yung nasa avoid list. Fava beans, red wine, legumes, blueberry, soya food, tonic water, ampalaya. Bawal din ang may mga mentol, katulad ng epicacent oil, kasi nakatrigger sila. So, mag-ingat kayo, lalo na maraming mothers na gustong lagyan ng epicacent oil yung baby. So, bawal siya talaga. Kang 4, bawal din ang henna tattoo, bawal sa kanila. And karamihan dito mga gamot na bawal. Ang daming bawal na gamot. So, kailangan nyo talaga ng list. Hindi naman mahirap mag-isip ng kakainin niya kasi marami pa namang ibang choices na healthy din. Kaya okay lang. Parang normal na bata lang talaga. Meron lang mga kunting bawal. Pero madali lang talaga. Akala ko rin nung una mahirap kasi ang daming bawal, di ba guys? Pero okay lang naman pag nasanay ka and pagkabisado mo na yung mga bawal, alam mo na yung bibilin mo sa grocery. So yun lang guys ang gusto kong i-share sa inyo. Normal din sila na bata, hindi siya malubhang sakit kaya huwag kayong mag-alala. Basta iingatan nyo yung kinakain nila, yung ini-intake nilang gamot and lahat ng bawal kailangan. Bawal talaga kung maaari. So kung meron pa kayong mga tanong, suggestion ko is itanong nyo na sa health professional and or sa pija ng anak nyo kasi sila yung mas nakakaalam about sa G6PD deficiency. So, that's all for today's video guys. Lahat ng links na helpful para sa atin is below sa aking information box. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope to see you next time. Bye guys!